फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग माई सर प्रवीण पांडे तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले व्हाट इज द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द मैग्नेटिक सर्किट इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में आपकी क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था करेंट फ्लक्स एम एफ ई एम एफ ये सारी वहाँ पर क्या होती है सिमिलैरिटीज होती हैं तो इसका मतलब क्या होगा हो, क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो कुछ जो है डिसिमिलैरिटीज भी होंगी अब वो डिसिमिलैरिटीज देखने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि वॉट इज द डिसिमिलैरिटीज बिटवीन द मैग्नेटिक सर्किट एंड द इलेक्ट्रिकल सर्किट लेट अस्टेक यहां पर मैंने जो है मैग्नेटिक सर्किट लिख दिया है और इसके बाद यहां पर आपके पास क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट है ठीक है अच्छा आप खुद सोचिए कि यहां पर जो है डिसिमिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं फर्स्ट देखेगा क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो आपका जो फ्लो नहीं करता है बेसिकली ध्यान दीजिएगा मैं वर्ड क्या बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं करता है जैसे मैं बोलता हूं कि करंट यहां पर फ्लो करी बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स करंट आपका फ्लो करता है बट फ्लक्स आपका जो फ्लो नहीं करता फ्लक्स एक्चुअली आपका सेटअप होता है कैसे होता है देखिएगा अगर सपोज कि आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल कोई है ठीक है ना ये मान लीजिए आपका एक जो है मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसमें क्या होते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो डोमेन्स क्या होते हैं अलाइंड हो जाते हैं ठीक है ना यहाँ पर आपके जो है मैग्नेटिक यहाँ पर मैग्नेटिक जो है डाइपोल्स होते हैं जै, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल का यहाँ पर जो मैग्नेटिक यहाँ पर क्या होगा जो है डाइपोल्स होंगे तो तो जो आपके डाइपोल्स होते हैं वो क्या होते हैं अलाइंड हो जाते हैं तो बेसिकली अगर जो डाइपोल्स अलाइंड हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है लेकिन यहां पर क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली फ्लो नहीं हो रहा है ठीक है ना ध्यान समझिएगा इस चीज को यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कि यहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो रहा है लेकिन क्या होता है इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर मोमेंट होता है तो बेसिकली वहां पर करंट आपकी फ्लो होती है ठीक है ना तो यहां पर मैं फर्स्ट बोल सकता हूं कि फ्लक्स जो होता है वो आपका क्या होता है सेटअप होता है ठीक है ना और यहां पर क्या होता है यहां पर आपके जो है करंट आपकी जो फ्लो करती है ठीक है ना यहां पर क्या होती है करंट आपकी जो है फ्लो होती है यहां पर करंट फ्लोज मैं बोल सकता हूं ठीक है फर्स्ट इज द बेसिक डिफरेंस ठीक है बहुत ही सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद देखेगा नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां बोल सकता हूं कि कोई भी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा नहीं होता है कि जो परफेक्ट इंसुलेटर हो इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट यू डोंट हैव एनी परफेक्ट इंसुलेटर ठीक है यहां पर क्या होता है कोई भी नो परफेक्ट इंसुलेटर नो परफेक्ट इंसुलेटर बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जो है परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि मैं मैं यहां पर बात करता हूं आपको मैंने बताया था कि रिलेक्टेंस आपका जो है सबसे ज्यादा अगर मान लेता हूं मैं एयर का होता है स्टेक ठीक है रिलेक्टेंस सबसे ज्यादा एयर का है लेकिन क्या एयर में आपका जो है फ्लक्स लाइन फ्लो नहीं होती हैं होती हैं इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं होगा कि जहां पर आपकी फ्लक्स लाइन बिल्कुल ना फ्लो हो ठीक है ना क्योंकि आप वहां पर परफेक्ट इंसुलेटर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं ठीक है ना बट इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता है कि यहां पर रबर क्या होता है रबर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर रबर आपका क्या हो गया एक परफेक्ट इंसुलेटर आप बोल सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास एक और एग्जांपल है एयर एयर में आपकी करंट वो एयर में आपकी करंट जो है बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है तो इसका मतलब एयर इज आल्सो ए परफेक्ट इंसुलेटर इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बट एयर इज नॉट ए परफेक्ट इंसुलेटर इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो ये आपका जो सेकेंड आपका बेसिक यहां पर डिफरेंस हो गया बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ठीक है इसके बाद देखिएगा थर्ड पॉइंट मेरा ये आता है इन केस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आपको अभी मैं इसके बाद ही बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जब मैं आपको बी एच कर बताऊंगा तो वहां पर ये सारी चीजें और अच्छे से डिस्कस करूंगा बस इतना समझेगा कि अगर आपने कभी जो है स्क्रू ड्राइवर लिया होगा स्क्रू ड्राइवर अगर, अगर आप जो कभी जो है मैगनेट के पास लेकर के जाते हैं अपना जो काम करके उसको जो है निकाल लेते हैं मतलब यूज करने के बाद उसके बाद जब आप यूज कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पर जब भी आप जो है किसी स्क्रू के पास जाता तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है स्क्रू ड्राइवर स्क्रू को अट्रैक्ट कर लेता बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रेजेंट इन द स्क्रू ड्राइवर वहां पर क्या होता है कि थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जो है रह जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं ठीक है थीके? थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड जो भी बच जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलेंगे ठीक है ना तो रेसिडुअल जो मैग्नेटिज्म है वो इनकेस ऑफ द मैग्नेटिक फ
इसका क्या हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ आफ्टर रिमूवल ऑफ वोल्टेज सोर्स ठीक है जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसको आप हटाने के बाद वहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी बहुत ही सिंपल बात है इसको भी आराम से दिमाग में रख सकते हैं ठीक है ना कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट है कि जो आपका रिलेक्टेंस होता है इनकेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है बड़ा फिर से बोलूंगा ध्यान समझिएगा जो रिलेक्टेंस होता है वो आपकी फ्लक्स डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है इट मीन दैट लेट अस टेक कि मैं यहां पर एक आयरन का पीस ले लिया और इसमें से मैंने जो है फ्लक्स को जो है पास करना स्टार्ट कर दिया ठीक है अब जब यहां पर फ्लक्स पास हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो होगा यहां पर आपका जो है फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है यहां पर क्या है आपकी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है और यहां पर क्या आपकी फ्लक्स डेंसिटी कम है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहां पर क्या है ज्यादा है और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहां पर क्या होंगी कम होंगी तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां का रिलेक्टेंस होगा वो आपका डिफरेंट होगा और यहां का जो आपका रिलेक्टेंस होगा वो आपका डिफरेंट होगा बट क्या अगर आप अगर मैं आपको बोलता हूं एक हमारे पास सर्किट है ध्यान से समझेगा अगर हमारे पास यहां पर एक सर्किट है और यहां पर एक मान लीजिए वोल्टेज का सोर्स लगा है और रजिस्टेंस लगा है तो रजिस्टेंस हमेशा आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी आपकी इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि वहां पर आपका जो है कितनी करंट आपकी जो फ्लो हो रही है रजिस्टेंस को अगर मैं बोलूं तो रजिस्टेंस एक बेसिकली क्या होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ऑफ ए रजिस्टर ठीक है ना जैसे मैंने बोला कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइव ओम तो वो फाइव ओम ही रहेगा अंटिल एंड अनलेस आप अगर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी ठीक है तो रजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बट इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट फॉर ए मटेरियल जैसे कि अगर मैं यहां पर लेता हूं सिल्वर लेता हूं या फिर कॉपर लेता हूं एल्यूमिनियम लेता हूं तो ये सब मटेरियल्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग जो है कांस्टेंट ही रहेगी अगर मैंने टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं किया है तो लेकिन अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो यहां पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो भी आपकी जो है फ्लो कर रही है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो फ्लो कर रहा है वो आपका जो चेंज हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा है और यहां पर क्या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम है तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो रिलेक्टेंस है वो यहां का यहां का अलग होगा और यहां का अलग होगा इट मीन दैट रिलेक्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्लक्स डेंसिटी बिकॉज द फ्लक्स डेंसिटी इज हियर इज डिफरेंट एंड द फ्लक्स डेंसिटी हियर इज डिफरेंट द मैग्नेटिक लाइन्स हियर आर डिफरेंट हियर आर वेरी लार्ज मैग्नेटिक लाइन्स हियर आर वेरी लार्ज इट इट मीन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मोर हियर एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज लेस हियर इट मीन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी or we can say that the reluctance depend upon the magnetic flux density in case of the magnetic field but in case of the electrical field the resistance is almost constant i hope it is very much clear to bahut hi simple definition hai to isme dikkat hone wali baat nahi hai theek hai na to yahan par kya ho gaya ki main bol sakta hu isko hatata hu dekhega to yahan par main isko jo hai bol sakta hu ki yahan par yahan par kya hoga ki jo aapka reluctance hoga s depends upon ye kya hoga s depends upon रिल ये ये क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज कॉल्ड एज द बी ठीक है ना और इसमें मैं इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है अगर हम लोग यहां पर जो टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं करते हैं तो ठीक है ना तो सिंपल सी बात है दिमाग में रख सकते हैं इजिली ठीक है तो ये तो आपका हो गया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिसिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक के सीरीज सर्किट और मैग्नेटिक के पैरेलल सर्किट में क्या क्या होता है ठीक है फिर तो यहां पर स्टार्ट करने वाले हम लोग जो मैग्नेटिक सीरीज सर्किट और यहां पर देखेंगे कि बेसिकली यहां पर सीरीज में अगर जो कॉम्बिनेशन है मैग्नेटिक सर्किट का तो उसकी एनालिसिस हम लोग यहां पर जो कैसे कर सकते हैं देखेगा यहां पर क्या है फर्स्ट देखिएगा यहां से यहां तक आपका जो है दिस इज द पार्ट वन अगर मैं इसको जो बोलूंगा तो यह आपका जो पार्ट वन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द पार्ट टू this is called as the part 3 and this is called as the part 4 because here you can see that the current which is flowing in this is uh, in this i1 aur yahan par area kya hai a1 le liya gaya hai aur isme jo hai current aapki jo hai i1 flow ho rahi hai और इस वाले में जो एरिया वो आपका क्या है A2 है और यहां पर जो आपकी परमिबिलिटी है वो क्या है म्यू आर है इसके बाद यहां पर एयर गैप है वो आपका क्या है AG है AG इज द एरिया ऑफ द एयर गैप एंड LG जी इज द लेंथ ऑफ द एयर गैप ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहां पर म्यू आर थ्री है म्यू आर थ्री इज द परमिबिलिटी ऑफ द थर्ड थर्ड पार्ट और यहां पर क्या है जो आपका लेंथ है उसको हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं एल बोल सकते हैं और यहां पर एरिया क्या है ए
तो यहां पर क्या है बेसिकली सब आपस में कैसे हैं सीरीज में कनेक्टेड है क्यों सीरीज में कनेक्टेड यहां पर कनेक्टेड हैं जैसे सपोज डेट कि मैंने यहां पर जो सप्लाई लगा दिया सप्लाई लगाने के बाद जैसे ही मैं यहां पर सप्लाई लगाऊंगा तो क्या होगा करंट फ्लो ना स्टार्ट होगी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप जो करंट की डायरेक्शन में अपने जो फोर फिंगर्स को रखते हैं और कर्ल करेंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन आ जाएगी और वी कैन से दैट द नॉर्थ पोल विल बी रिप्रेजेंटेड बाई माई दाई थम्ब ठीक है ना इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं यहां पर जो है एक सोर्स लगा दे रहा हूं लेटेस्ट कि मैंने यहां पर एक जो सोर्स लगा दे तो करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट हो गई तो यहां पर क्या होगा थंब की डायरेक्शन आपको जो फ्लक्स फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा तो वहां पर फ्लक्स जो होगा वो स्टार्ट होगा यहां से और घूमते घूमते वापस जो है उसी पॉइंट पे आ जाएगा ठीक है ना बात क्लियर है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि सब में फ्लक्स आपके जो सेम फ्लो हो रही है इट मीन दैट दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है बात क्लियर है इसका मतलब क्या है अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सीरीज में क्या होता है तो रेजिस्टेंसेस आर एडेड इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन सेम एज इट इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक सर्किट द रिलेक्टेंस विल आल्सो बी एडेड इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट ठीक है तो बात क्लियर है तो रिलेक्टेंस जो होगा वो आपका जो एड हो जाएगा तो एस विल भी इक्वल टू आई कैन से दैट एस विल भी इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री एंड प्लस एस फोर बिकॉज एस वन एस टू एस थ्री एंड एस फोर आर द रिलेक्टेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट फर्स्ट पार्ट इज दिस सेकेंड पार्ट इज दिस थर्ड पार्ट इज दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टोटल नंबर ऑफ पार्ट आर फोर्थ ठीक है ना अच्छा रिलेक्टेंस का मुझको यहां पर जो फॉर्मूला पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई म्यू नॉट इन टू म्यू आर इन टू ए सो आई विल यूज दिस फॉर्मूला ओके हियर इन द फर्स्ट पार्ट द लेंथ इज एल वन इन द फर्स्ट पार्ट द लेंथ इज एल वन एंड इन द फर्स्ट पार्ट द म्यू आर वन इज गिवन फॉर द परमिबिलिटी एंड द एरिया इज ए वन ओके एंड द लेंथ इज एल वन सो आई विल राइट इट एज लेट अस से दैट द वैल्यू ऑफ द एस वन विल बी इक्वल टू एल वन अपॉन म्यू नॉट म्यू नॉट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू एट पॉइंट एट फाइव विच इज इक्वल टू एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पॉवर माइनस ट्वेल्व फेरेट पर मीटर नो हेनरी पर मीटर ओके ठीक है म्यू नॉट इज इक्वल टू वॉट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू फोर पाई इंटू टेन के पावर माइनस सेवन फोर पाई इंटू टेन के पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर ओके डोंट बी कन्फ्यूज आई एम ऑल्सो समटाइम्स कन्फ्यूज इन दैट ओके डोमेस्टिक आई विल राइट हियर एफ्स एफ्स एल नॉट आपको आपका यहाँ पर कितना होता है एट पॉइंट एट फाइव फोर इंटू टेन के पावर माइनस ट्वेल्व फेरेड पर मीटर ठीक है और यहाँ पर क्या होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना होता है फोर पाई इंटू टेन के पावर माइनस सेवन हेनरी पर मीटर ठीक है ना तो ठीक है सिंपल सी बात है इसको जो है अपने दिमाग में रखेंगे तो बेटर है कंफ्यूज नहीं होने का ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन म्यू नॉट इंटू म्यू आर तो यहां पर कितना है म्यू आर वन है और इसका जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द ए वन ठीक है एस टू के बारे में एस टू के बारे में अगर हम जो बात करेंगे तो एस टू इज इज दिस इज दिस पोर्शन तो यहां पर क्या होगा एल टू इज द लेंथ अपॉन म्यू नॉट इज द कॉन्स्टेंट एंड म्यू आर टू हियर गिवेन और यहां पर क्या है एरिया ए टू है ठीक है अच्छा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है एयर यहां पर एयर गैप है तो इसका क्या हो जाएगा एयर गैप का आपका जो लेंथ दिया है वो एल जी दिया है इसका मतलब कितना हो जाएगा एल जी डिवाइड बाई म्यू नॉट इन टू म्यू आर वन अब एक बार बताइए यहां पर तो म्यू नॉट तो आएगा लेकिन म्यू आर वन विल बी इक्वल टू वन इन केस ऑफ द एयर ठीक है तो यह क्या कितना हो जाएगा म्यू नॉट इन यहां पर कितना दिया है ए जी दिया हुआ है ठीक है ना इसका जो एरिया है वो क्या है ए जी है और प्लस लास्ट में क्या दिया ये आपका जो फोर्थ पार्ट हो गया तो फोर्थ पार्ट का यहां पर कितना होगा लेंथ इज गिवन एज एल थ्री तो एल थ्री डिवाइड बाई म्यू नॉट म्यू नॉट इन टू म्यू आर म्यू आर थ्री हो जाएगा म्यू आर थ्री इन टू ए थ्री ठीक है बहुत ही सिंपल बात है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर एरिया इज गिवन एज ए थ्री ठीक है तो एक बात मुझको ये बताइए ये आपका क्या हो गया दिस इज द टोटल रिलेक्टेंस विच इज फ्लोइंग विच इज इन इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट अच्छा मुझको एक फॉर्मुला पता फॉर्मुला पता है दैट इज कॉल्ड एज द टोटल एम एफ टोटल एम एफ अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्लक्स इन टू रिलेक्टेंस इट मीन दैट इफ आई विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इन दिस इक्वेशन इन द होल इक्वेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द एम एफ ओके सो एम एफ कैन बी रिटर्न एज ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एम एफ विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस फ्लक्स का अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइव और ब्रैकेट में कितना जाएगा एल वन अपॉन म्यू नॉट इन टू म्यू आर वन इन टू ए वन प्लस एल
तो यहां पर क्या हुआ फ्लक्स भी आपका जो मल्टीप्लाई हो गया तो फ्लक्स मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पर जो है सर्किट में क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं इसको हटा देता हूं ठीक है अब देखिएगा जब मैं यहां पर फ्लक्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर टोटल एम जो मुझको मिलेगा वो कितना मिल रहा है ध्यान दीजिएगा एम विल बी इक्वल टू एम विल बी इक्वल टू फाइव इंटू क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिएगा फाइव फाइव इंटू एल वन डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन इंटू ए वन प्लस फाइव इंटू एल टू डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर टू इंटू ए टू प्लस फाइव इंटू यहाँ पर क्या था थर्ड वाले में एल जी था डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू ए जी प्लस फाइव इंटू लास्ट में क्या है यहाँ पर एल थ्री है डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर थ्री इंटू ए थ्री ठीक है सिंपल चीजें हैं अब देखिएगा यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है तो अब मैं यहाँ पर इसको जो है किसी और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ देखिएगा फ्लक्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज द फ्लक्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज द फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स अपॉन एरिया का क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी होता है तो इसका मतलब क्या है मैं इसको जो है लिख सकता हूँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा फ्लक्स अप॑न एरिया तो ये क्या हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी बी वन इंटू एल वन डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन ठीक है इसको लिख सकता हूँ फ्लक्स अपॉन एरिया बी टू इंटू एल टू डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर टू प्लस बी थ्री इंटू बी थ्री बी थ्री इसको ले लिया या फिर बी जी कर देते हैं वो बेटर रहेगा कि एयर गैप का है तो उसको जो बी जी कर देता हूँ ठीक है देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जी इंटू एल जी डिवाइड बाई म्यू नॉट ठीक है और यहाँ पर कितना जाएगा बी थ्री इंटू बी थ्री इंटू एल थ्री डिवाइड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर थ्री ठीक है क्लियर है यहाँ पे अच्छा ये सब को मैं मुझको जो है ऐड करना है तो मुझको एक जो सिंपल सा फॉर्मूला पता है मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है ध्यान दीजिएगा B इज इक्वल टू क्या होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर इन टू एच इट मीन्स डेट आई कैन राइट इट एज एच विल बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई म्यू नॉट इन टू म्यू आर ठीक है तो यहाँ पर मैं जो है जो है देख सकता हूँ कि B अपॉन म्यू नॉट इन टू म्यू आर है यहाँ पर भी B अपॉन म्यू नॉट इन टू म्यू आर है यहाँ पर भी B अपॉन म्यू नॉट और म्यू आर की वैल्यू वन आ गई है और यहाँ पर भी B अपॉन म्यू नॉट इन टू म्यू आर है इट मीन्स डेट आई कैन राइट इट एज द इन टर्म्स ऑफ द एच और द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ठीक है देखते हैं राइट करते हैं इसको देखते हैं और करने के बाद देखते हैं कि अब इसको जो है क्या होने वाला ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा यहां पर आई कैन राइट इट एज एच वन इंटू एल वन प्लस एच टू इंटू एल टू प्लस एच जी एच जी मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये ये आपका एयर गैप का हो गया इंटू एल जी और प्लस एच थ्री इंटू एल थ्री ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द टोटल एम एफ ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द टोटल एम एफ विच इज इन केस ऑफ द सीरीज सर्किट मतलब क्या है अगर कभी आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और वहां पर लेंथ गिवन है अलग अलग यहां पर जो अलग अलग एलिमेंट्स का तो आप डायरेक्टली जो है उसको एड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके और आपको टोटल एम एफ मिल जाएगा इन दैट सर्किट ठीक है तो ये भी आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला था और ये सबका यूज मैं यहां पर भी बता देता हूं ये सबका यूज आपके ट्रांसफॉर्मर्स में बहुत ज्यादा होता है ठीक है ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप जो सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो वहां पर ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ना तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू इसके बाद चलते हैं पैरल सर्किट में देखते हैं कि पैरल सर्किट में क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डेट इज कॉल्ड एज द पैरल मैग्नेटिक सर्किट ठीक है ना सीरीज वाला हम लोग ने पढ़ रखा है पैरल में पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यहाँ से मान ली सपोजेट कि आपने जो है सप्लाई दिया करंट की सप्लाई दिया तो करंट की सप्लाई होने के बाद आपने जो है राइट हैंड थम रोल यूज़ किया और यहाँ पर फ्लक्स की डायरेक्शन आपने जो है फाइंड आउट कर लिया अगर आपने जो करंट के डायरेक्शन में आपने जो है फोर फिंगर्स को रखा है तो कर्ल बनने के बाद जो थम होगा वो आपके फ्लक्स के डायरेक्शन को बताएगा तो फ्लक्स यहाँ से निकला और फ्लक्स आपका जो है दो पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया दिस इज कॉल्ड एज द फाइव थ्री एंड दिस इज कॉल्ड एज द फाइव टू ठीक है ना दो पाथ में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहां का जो आपका लेंथ है दिस इज कॉल्ड एज द एल थ्री एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज द ए थ्री सेम एज इट इज हियर द लेंथ इज एल टू एंड द एरिया इज ए टू एंड इन दिस सेक्शन विच इज विच इज कॉल्ड एज द ए बी द लेंथ इज एल वन एंड द एरिया इज ए वन सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज सर्किट एंड द पैरल सर्किट पैरल में क्या होना चाहिए एम एफ आपका जो सेम होना चाहिए ठीक है 
जैसे कि इन केस ऑफ द पैरल सर्किट ऑफ द ऑफ द रेजिस्टेंस आपको पता है कि वहां पर क्या होता है सारे रेजिस्टेंस में आपका वोल्टेज सेम होता है तो सेम एज इट इज इन द मैग्नेटिक सर्किट आपका जो है यहां पर एम जो होना चाहिए वो आपका जो है इक्वल होना चाहिए ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या मैं यहां पर इस बात को लिख सकता हूं बहुत ध्यान समझिएगा क्या मैं इस बात को यहां पर जो है मैंशन कर सकता हूं द वैल्यू ऑफ द फाइव वन विल बी इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू ठीक है ना फाइव वन विल बी इक्वल टू फाइव टू प्लस फाइव थ्री सॉरी फाइव टू प्लस फाइव थ्री आ जाएगा ठीक है ये आपका यहाँ पर डिलीट करते फिर से लिख देता हूँ ठीक है ना देखिएगा फाइव टू प्लस फाइव थ्री ठीक है ना ये फ्लक्स निकला दो पार्ट में डिवाइड हो गया फाइव टू प्लस फाइव थ्री ठीक है बात क्लियर है व्हाट इज द रिलेक्टेंस ऑफ द वन सेक्शन इसको मैं वन मान रहा हूँ ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट सेक्शन है उसको मैं ए बी बोल रहा हूँ ए बी इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सेक्शन ठीक है ना और इसके बाद क्या होगा ए एफ ई और बी ए एफ ई और बी इज कॉल्ड एज द सेकेंड सेक्शन ठीक है ना और थर्ड सेक्शन जो आपका होगा ए डी सी बी ए डी सी बी इज कॉल्ड एज द थर्ड सेक्शन ठीक है ना तीन सेक्शन हमारे पास हैं ठीक है ना फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अब मैं फर्स्ट सेक्शन ए बी की अगर जब बात करता हूं तो ए बी में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वॉट इज द रिलेक्टेंस सो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट इट एस एस वन विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा एल वन क्योंकि इसका जो आपका लेंथ है वो क्या है एल वन है एल वन डिवाइड बाई म्यू नॉट इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू म्यू आर वन इज द रिलेक्टेंस इज द रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस सेक्शन इन टू ए वन ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट हमारे पास क्या सेक्शन सेकंड है और इसमें S2 में लिख रहा हूँ S2 टू विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा L2 टू डिवाइड बाई म्यू नॉट इन टू म्यू आर टू इन टू ए टू ठीक है देख सकते हैं आप दिस इज कॉल्ड एज द सेकंड सेक्शन सेकंड सेक्शन इज ए सेकंड सेक्शन इज ए एफ ई बी है तो कोई दिक्कत नहीं आप यहाँ पर जो एल थ्री मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर जो आपका लेंथ है वो कितना गिवन है एल थ्री गिवन है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं एल थ्री लिख सकता हूँ तो ये क्या होगा एल थ्री हो जाएगा और यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा आपका एरिया और म्यू आर थ्री हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है म्यू आर थ्री हो गया और यहाँ पर एरिया इज ए थ्री ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर एस थ्री आ जाएगा ठीक है सेकंड सेक्शन में मैंने एस थ्री ले लिया एक्चुअली क्या है वहाँ पर अलग है तो मैंने यहाँ पर जो डिफरेंट ले लिया ठीक है क्लियर है अब ए डी सी बी ए डी सी बी में के बारे में बात करता हूँ दिस इज कॉल्ड एज अ थर्ड सेक्शन इन थर्ड सेक्शन आई कैन रीट राइट इट एज एस टू विल बी इक्वल टू एस टू विल बी इक्वल टू एल टू क्योंकि इसका जो लेंथ है वो क्या है एल टू है डिवाइड बाई म्यू नॉट इन टू म्यू आर टू इन टू ए टू ठीक है बात क्लियर है तो रिलेक्टेंस आपको यहां पर जो मिल गया अब मैंने यहां पर जो रिलेक्टेंस क्यों निकाला था क्योंकि हम लोग को बेसिकली यहां पर एम निकालना है एम एफ इजिकल टू क्या होता है एम एफ इजिकल टू फ्लक्स इन टू रिलेक्टेंस होता है एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इन टू रिलेक्टेंस होता है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है एम एफ डिवाइड बाई रिलेक्टेंस इट मीन्स दैट एम एफ कैन बी कैन बी रिटर्न एज एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इन टू रिलेक्टेंस ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है फ्लक्स हमारे पास यहाँ पर रिलेक्टेंस मिल गया तो अगर मैं फ्लक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब मुझको यहाँ पर एम एफ मिल जाएगा और एम एफ यहाँ पर इक्वल करना बिकॉज इन केस ऑफ पैरल सर्किट द एम एफ इज ऑलवेज इक्वल ठीक है ना अच्छा देखते हैं अब इसको मैं एक बार हटा देता हूँ ठीक है ना अब देखिएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ठीक है अच्छा ये देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया आपको यहाँ पर एम कितना मिल गया यहाँ पर एम आ गया एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इन टू रिलेक्टेंस ठीक है अच्छा मेरे पास यहाँ पर दो सेक्शन है ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेक्शन इज बी ए एफ बी बी ए एफ ई बी फर्स्ट सेक्शन हमारा ये हो गया एंड सेकेंड सेक्शन इज बी ए डी सी बी दो सेक्शन हैं और दोनों सेक्शन आपस आप में कैसे हैं पैरल में हैं अगर मैं ये सर्किट को देखूंगा और ये सर्किट को देखूंगा तो बेसिकली क्या हो रहा है दोनों आपस में क्या है पैरल में है इसका मतलब क्या है दोनों का एम एफ क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए क्योंकि पैर सर्किट में क्या होता है एम एफ आपका जो इक्वल होना इक्वल होता है इसका मतलब क्या है मैं यहां पर एम एफ को लिख सकता हूं ध्यान दीजिएगा इसका जो आपका एम एफ आएगा ध्यान दीजिएगा तो इसका जो एम एफ होगा वो आपका ए बी सेक्शन का और प्लस ए एफ ई बी का ए एफ ई बी का सेम होना चाहिए नेक्स्ट क्या है ए बी का प्लस ए डी सी बी के इक्वल होना चाहिए अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या होगा दोनों का एम एफ क्या होगा सेम हो क्योंकि आप देख सकते हैं दिस इज दिस इज वॉट दिस इज दिस इज वॉट दिस इज वॉट दिस इज हियर फ्रॉम हियर टू हियर बी ए एफ ई बी ये आपका एक सेक्शन हो गया जिसके पैरल में सेकेंड सेक्शन होगा दैट इज बी ए डी सी बी ठीक है ना 
तो इसका मतलब क्या दो पैरल सेक्शन आपको जो है मिल जाएंगे तो मैंने यहां पर जो है दोनों का एम को ऐसे ही लिख दिया कि दोनों का एम जो होगा वापस में इक्वल होगा तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरल सर्किट बोलेंगे इट मीन दैट आई इट मीन दैट आई कैन राइट इट एस एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है एमपीएर टर्न होता है एम एफ इज इक्वल टू एन इन टू वाई एमपीएर टर्न इट मीन दैट आई कैन राइट इट एज ए बी इज वॉट ए द एम एफ ऑफ द ए बी सेक्शन इज वॉट एस वन इन टू एस वन इन टू एस वन इन टू फाइव एस वन इन टू फाइव वन एस वन इन टू फाइव वन सिंपल सी बात है एस वन इन टू फाइव वन ठीक है प्लस इसका क्या हो जाएगा ए एफ ई बी का ए एफ ई बी का कितना हो जाएगा एस एस थ्री इंटू एस थ्री इंटू और यहां पर फ्लक्स कितनी फ्लो हो रही है फाइव थ्री होगी विल बी इक्वल टू सेकेंड क्या है ए बी तो ए बी का कितना हो गया एस वन इंटू फाइव वन प्लस एस टू इंटू फाइव टू ठीक है सो इन दिस केस वी कैन फाइंड इट आउट वॉट इज द वॉट इज द फॉर्मूला फॉर द पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट तो इसका मतलब आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू बिकॉज इन दिस सेक्शन वी कैन फाइंड इट आउट दैट द वैल्यू ऑफ द एम एफ इज सेम इन द इन बोथ द सेक्शन इन बोथ द सेक्शन एंड द सेक्शन इन बोथ द सेक्शन वी कैन डिफाइंड इट एज द फर्स्ट सेक्शन इज ए बी विच इज कॉमन इन इन बोथ एंड द सेकेंड सेक्शन इज दैट ए एफ ई बी एंड इन दिस इन द सेकेंड सेक्शन वी कैन वी कैन फाइंड इट आउट ए डी सी बी ओके तो यहां से हम लोग को एक बात क्लियर होगा कि अगर आप अगर मैं बात करता हूं सीरीज सर्किट की तो तो सीरीज में क्या होते हैं आपके रिलेक्टेंस आपस में जो है ऐड हो जाते हैं और वहां पर जो आपका वहां पर आपका रिलेक्टेंस एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री आया था और इन इन द केस ऑफ द पैरल सर्किट अगर आप देख सकते हैं तो एम आपका जो सेम होना चाहिए तो एम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया ठीक है बात क्लियर है तो ये हमारे हम जो दिमाग में रख सकते हैं ठीक है ना और यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्लक्स आपका जो सेम फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर हम यहां पर मैंने जो फॉर्मुला यूज किया फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू प्लस फाइव थ्री सेम एज इट इज इन केस ऑफ पैरल सर्किट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री लाइक दैट इन केस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू प्लस फाइव थ्री ठीक है तो यहां पर यह भी चीज हमारी जो क्लियर होगी वहां पर हमारा एक जो टॉपिक बच गया दैट इज कॉल्ड एज लीकेज फ्लक्स एक बार लीकेज फ्लक्स को देख लेते हैं इसके बाद एक टॉपिक और आता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेंजिंग उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे ठीक है ना तो एक बार लीकेज फ्लक्स देख लेते हैं लीकेज फ्लक्स आपका बेसिकली क्या होता है क्योंकि लीकेज फ्लक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इनकेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर वहां पर लीकेज फ्लक्स आप जो है देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स क्या होता है वही चीज यहां पर भी है अगर यहां पर क्लियर हो गया तो वहां पर भी क्लियर हो जाएगा यहां पर आपने जो सप्लाई दे दिया देखेगा ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न लगे इसमें आपने जो सप्लाई दे दिया जैसे ही आप यहां पर जो सप्लाई देंगे तो यहां पर क्या होगा फ्लक्स आपका क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द एम आपका फ्लक्स क्रिएट होगा अब फ्लक्स आपका जो कैसे क्रिएट होगा मैंने आपको बताया था कि आप जो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं फोर फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और उसको जो कर्ल करेंगे तो आपका फ्लक्स क्रिएट होगा अब ये फ्लक्स आपका जो घूमना स्टार्ट हो गया थ्रू द आयरन कोर या फिर मैग्नेटिक कोर हम बोल सकते हैं क्लियर है यहां पर हमने जो एयर गैप रख दिया अब एयर गैप रखा है तो कुछ इफेक्ट आएगा जिसको हम लोग फ्रिंजिंग कहेंगे वो थोड़ी देर बाद पड़ेंगे बट अभी देखेगा फ्लक्स को सिर्फ इसमें जो है यहां पर कोर में घूमना था अगर फ्लक्स आपका जो कोर में घूम रहा है इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स बोलेंगे क्या बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स बोलेंगे बट अगर फ्लक्स आपका जो घूम करके अपने आप को ही लिंक करना स्टार्ट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीकेज फ्लक्स बोलेंगे ध्यान दीजिएगा इनकेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स यू ऑल्सो स्टडी लाइक दैट द फ्लक्स विच इज नॉट विच इज नॉट यूजफुल इनकेस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल वी कैन कॉल इट एज द लीकेज फ्लक्स मतलब क्या है ट्रांसफॉर्मर्स में आप जो है बेसिकली क्या पढ़ते हैं सपोज डेट कि हमारे पास ये आपका जो है ट्रांसफॉर्मर का कोर हो गया ठीक है इसको फिर से बनाता हूं मैं ठीक है अच्छा नहीं बना है एक बार बनाता हूं देखिएगा सपोज डेट कि आपके पास यहां पर जो है ट्रांसफॉर्मर बन गया इस तरह से ले जाता हूं ठीक है डेटा स्टेक ठीक है कि मान लीजिए ये आपके पास क्या है ये आपके पास क्या ट्रांसफॉर्मर का कोर है तो ट्रांसफॉर्मर के कोर में आपको पता है कि यहां पर आप जो है प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और यहां पर आपके पास जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ठीक है यहां पर आप जो सप्लाई देते हैं तो सप्लाई आप यहां पर जैसे ही देते हैं तो सप्लाई की वजह से आपकी जो है करंट फ्लो होती है और करंट की वजह से आपका जो नंबर ऑफ टर्न जब करंट लिंक करती तो एम आता है एम की वजह से आपका जो फ्लक्स आता है वो फ्लक्स मान लीजिए ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया ठीक है ना वो फ्लक्स आपका जो है ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया लेकिन ऐसा नहीं कि सारा सा किस सारा का सारा फ्लक्स आपका जो ऐसे ही घूमता है कुछ फ्लक्स लाइन्स क्या होती हैं 
कुछ फ्लक्स लाइंस आपके जो है यहां से स्टार्ट होंगी और यहीं पर एंड हो जाएंगे ठीक है ना यहां से स्टार्ट होंगी और यहीं पर एंड हो जाएंगे सेम जो आपका प्राइमरी में होता है वही आपका जो सेकेंडरी में भी होता है ठीक है ना तो ऐसे फ्लक्स को हम लोग जो है बेसिकली क्या बोलते हैं लीकेज फ्लक्स बोलते हैं या फिर ऐसे फ्लक्स जो आपके म्यूचुअल फ्लक्स में काम नहीं आ रहे हैं यहां से निकल रहा है उसको यहां से लिंक करना था उसको हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं लेकिन अगर मान लीजिए वो यहां से निकल रहा और यहां पर लिंक नहीं कर रहा है खुद में ही लिंक कर जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द लीकेज फ्लक्स ठीक है ना तो सेम चीज यहां पर भी आपके साथ है ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखिए ध्यान दीजिएगा तो इसको मैं हटा दे ठीक है ना अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया कि ये सब जो आपके फ्लक्स हैं दिस इज कॉल्ड एज द लीकेज फ्लक्स और ये जो आपका फ्लक्स है ये जो आपका पास आपके पास फ्लक्स है दिस इज कॉल्ड एज द मेन फ्लक्स और द यूजफुल फ्लक्स ठीक है मेन फ्लक्स और द यूजफुल फ्लक्स ठीक है बात क्लियर है अब देखिएगा जो भी यहां पर टोटल फ्लक्स है उसको मैं यहां पर यहां पर बोल सकता हूं कि द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स ठीक है ना लीकेज फ्लक्स आपका जो यहां वो यहां पर हो रहा है ठीक है बात क्लियर है अच्छा क्लियर हो गई चीज इसके बाद देखिएगा यहां पर एक टर्म होता है लीकेज कोफिशियंट लीकेज कोफिशियंट को हम लोग लीकेज फ्लक्स कोफिशियंट बोल सकते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं लैमडा से बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि यहां पर लीकेज फ्लक्स कोफिशियंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो लैमडा से डिनोट करते हैं ठीक है ना ठीक है लीकेज कोफिशियंट इसको बोलते हैं ठीक है इट इज इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स ठीक है ना द टोटल फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू द यूजफुल फ्लक्स इज कॉल्ड एज द लीकेज कोफिशियंट ठीक है ना सिंपल सी बात है यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो यहां पर आपको जो क्या क्या समझ में आ गया कि यहां पर लीकेज फ्लक्स आपका जो बेसिकली क्या होता है जो आपका जो मेन फ्लक्स में काम नहीं आता या फिर जो अपने खुद के नंबर ऑफ टर्स को लिंक करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे लीकेज लीकेज फ्लक्स बोलेंगे ठीक है तो लीकेज फ्लक्स आपको यहां पर क्लियर हो गया इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेंजिंग अब यहां पर हम आपको जो है नेक्स्ट टर्म पर लेके चलते हैं विच इज कॉल्ड एज द फ्रेंजिंग अब ये फ्रेंजिंग आपका जो है एक नया टर्म आपको लग रहा होगा ठीक है ना फ्रेंजिंग ठीक है तो यहां पर फ्रिंजिंग में बेसिकली आपका जो क्या होता है देखिएगा मैंने क्या मैंने यहां पर क्या किया कि कोर को थो, थोड़ी दूर जो है काट दिया कोर को मैंने थोड़ी दूर में काट दिया जब मैं यहां पर कोर को थोड़ी दूर में काट दूंगा तो यहां पर फ्लक्स आपका जो पास तो हो रहा है लेकिन एयर गैप से भी फ्लक्स आपका पास होगा क्योंकि एयर गैप में भी आपका फ्लक्स जो है फ्लो करता है ठीक है बट यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फ्लक्स लाइन क्या हो गई दूर दूर हो गई है बिकॉज ऑफ वॉट सोचिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है सपोज जैसे सपोज कि मैंने यहां पर इस तरह से जो काट दिया था तो क्या हुआ कि यहां पर फ्लक्स लाइंस जो है वो आपके जो है ऐसे फ्लो रही बेसिकली ऐसे जा रही हैं ठीक है ना तो ऐसे आपकी फ्लक्स लाइंस क्यों फ्लो हो रही है क्यों यहां पर जो बल्ज आउट हो रही है बाहर क्यों निकल रही है बिकॉज ऑफ द रिपल्सन बिटवीन द फ्लक्स लाइन्स एज वी नो दैट द फ्लक्स लाइन्स एक्चुअली रिपल्स इच अदर अगर उनका डायरेक्शन जो है सेम है तो वो आपस में क्या करेंगी रिपेल करेंगी तो रिपेल करने की वजह से वो क्या होती है बल्ज आउट हो जाती है बाहर की तरफ निकल जाती हैं ठीक है बात क्लियर है अच्छा ऐसा होने से क्या हो रहा है ऐसा होने से इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें आपका फ्लस बल्ज आउट हो जाती है दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फ्रिंजिंग एंड इन फ्रिंजिंग वी कैन इजली अंडरस्टैंड दैट द एरिया द एरिया गोज इंक्रीजेस यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका एरिया है वो आपका क्या हो गया फ्लक्स के लिए बढ़ गया एरिया जो आपका फ्लक्स साइंस के लिए वो आपका जो इंक्रीज कर गया अगर एरिया बढ़ रहा है इट मींस दैट वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द एरिया इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द एरिया द वैल्यू ऑफ द एरिया इंक्रीजेस इट इट मींस दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी इक्वल टू फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया एज द एरिया इंक्रीजेस द फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस इट मींस दैट इन केस ऑफ द फ्रिंजिंग द फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूसेस ठीक है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आपका जो फ्रिंजिंग इफेक्ट में क्या होता है फ्लक्स डेंसिटी आपका जो है रिड्यूस कर जाता है ठीक है ना फ्लक्स आपका चेंज नहीं हो रहा फ्लक्स तो आपका उतना ही फ्लो होगा बस यहां पर फ्लक्स आपके आपस में क्या हो जाएंगी डाइवर्ज हो जाएंगी बट द फ्लक्स डेंसिटी विल स्टार्ट विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ द एरिया गोज इंक्रीजिंग ठीक है बात क्लियर है ठीक है और यहां पर एक बात और समझिएगा जो फ्रिंजिंग है यह आपका क्या है डायरेक्टली पोर्सन टू द लेंथ ऑफ द एयर गैप लेंथ ऑफ एयर गैप क्योंकि आप आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है जितना आपका एयर गैप ज्यादा होगा जितना यहां पर एयर गैप ज्यादा होगा फ्रिंजिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा ठीक है सिंपल सिंपल बातें हैं यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है तो आपको यहां पर फ्रिंजिंग इफेक्ट भी समझ में आएगा कि हम लोग जब भी जो कोर को कट कर देते हैं तो